Representations of childhood vision impairment. Turning my screen around so I can see what I'm talking about. So uh, on the screen we have three images uh, in the UK where we have collection boxes for children who are blind. Uh, and these uh, images are really of a uh, ocular impaired child uh, sitting on some kind of stand reading braille. Gosh, just as short as that. <laughs> and uh, in the middle we have a, a cartoon character called Sooty with a hole in his head. And on Suti it says, please give money to the blind. <laughs> and so most people, uh, whether you're a, a mainstream teacher or a parent or a granny, a granddad, a politician, think these are children with a vision impairment. This is what children with vision impairment are like. Az emberek általában, akár tanárok, akár nagyszülők, rokonok, stb. azt gondolják, hogy oké, okay, tehát így néz ki, egy látássérült gyermek. But we know that's not quite true. Mi tudjuk, hogy ez nem igaz. So, what this talk is really about is getting you all to think a little differently about childhood vision impairment, and in particular about CVI, about cerebral vision impairment. Az előadásom célja az az, hogy elkezdjünk egy kicsit másképpen gondolkodni a látássérült gyermekekről, illetve a CVI-ról. Oké, okay, good. So we all know uh, as vision specialists that we use vision for lots of things. A látássérültek szakértőiként tudjuk, hogy a látásunkat nagyon sok különböző dologra használjuk. We use vision to access information that's near. We use vision to access information that's far away. We use it to guide our upper limbs so I can reach out and pick up things. I use my vision to walk. I'm very good at walking. <laughs> I'm very good at recognizing faces. I know there's units. Someone with glasses at the back there. Someone with a big ponytail at the back. So I am. I use my vision to recognize all of these people, uh, and I can recognize whether you're happy or sad or bored or asleep. <laughs> and all of these things are, have a huge impact on our learning. Vision is required for learning. So we all know that vision isn't just about the eyes. And in fact, I think I must be the only professor of non-eyes. Okay, I don't work with children with ocular impairment. I'm very, very little. I'm not really interested in the eyes at all. Uh, I, I, I can do ocular tests. I, I have a slit lamp. I have all of those things, but I'm particularly not that interested because for me, I'm interested in the vision and the brain. Talán én vagyok itt az egyetlen kivétel, hiszen én nem kifejezetten a szemmel foglalkozom, tudok különböző vizsgálatokat végezni, de ami igazán érdekel, az az, hogy az agyban mi történik, ami a látásukhoz kapcsolódik. And the image that's on the screen now is an image of the brain sliced in half, where you have the eye uh, and the optic nerve going to uh, uh, basically the brain as well. Interesting, I now think this image is wrong, it should really be eye and brain. Because I now class the haptic nerve as brain. Many people think about vision and vision impairment and CVI as a fairly new thing. 
Nagyon sok ember azt mondani, hogy a látássérülés és egyáltalán a CDI egy nagyon új dolog. But we've known about visual pathways and the complicated areas of how we see vision for a long time. And on the screen now, ugyanakkor nagyon régóta tudjuk, hogy nem működik a látásrendszere, nagyon régóta kutatjuk ezt. Is a very complicated wired diagram of the visual pathways of a monkey. That's on the image. That's the image. A kép, a képen egy majom magyar látjuk, nagyon komplikált kép. And this is from 1991, so we know quite a lot about the visual pathways for quite a long time now. Ez egy 1991-ben készült kép, tehát már tényleg régóta foglalkozunk a látó rendszerrel. And I think when I start to see a child, any child, any child that comes into the center. Or any child that is seen by any of the QTVIs in Scotland. Amikor hozzánk eljön egy gyermek a központba, vagy akár valamelyik skót látássérülésre szakosodott kollégával dolgozik. We must make sure, and this is a bit of teaching, not a lecture, teaching now, this is where I, I wipe my finger, that they must have this first tier of assessment. Tehát az első és legfontosabb az, hogy elvégezzük az első So, so every child should have their refraction assessed. Every child should have their accommodation checked. You should know the visual acuity. You should know the visual fields of the child. The color, the contrast. The ocular motor skills of the eyes. And again, the contrast sensitivity of the child. For every child you work with and every child in Scotland, before we even do any interventions, we shall have all of this first year assessment done. Skóciában mielőtt elkezdünk egy gyermekkel dolgozni, mindenképpen az összes tesztet, amit a tesztet elvégezzük. We should also have auditory and hearing process screening done. If the child cannot see, do not assume the child can hear. Nagyon fontos, hogy a hallást is vizsgáljuk, hiszen a látással problémák van, fontos tudnunk, hogy a hallással van a probléma. Because it's just a myth. That people with vision impairment have greater hearing. That's just not true. Check me. Those for the left eye see with emberek jobban hallanak. Ez nem igaz. We also like to do a visual perception screening test. Visuális percepció tesztet is végzünk. And just observe any behaviors and what behavior adaptations the child does. Illetve a viselkedési és a viselkedési adaptációkat is vizsgáljuk. So before we even talk about and before we even discuss CVI, this is what we do. Mindez végezzük mielőtt egyetlen szóba kerülne a CVI, mint lehetőség. So as you know, the, the, the information comes from the eyes, crosses the optic chiasm, which is over, goes upside down, and then it heads back to the occipital cortex in the back of the brain, and this is what this first image shows. Szemünkön látógedelmen keresztül eljut a látókérekbe az információ, ez az, amit először látunk. And when it hits the cortex, the information is split into different parts. Itt történik aztán az információ szétválogatása. And goes either up to the top of the head, along the posterior temp lobe, at the top there, parietal lobe, And that will be our dorsal screen. A dorsal is a part of so the posterior parietal lobe. Oh, parietal, how to parietal is that? Which will be our dorsal screen is what we call it. Is a dorsal is. Dorsal as in like a the fin of a dolphin. Dorsal. Yeah. Yeah. Ah, yeah. And then along the temporal lobe, where our ventral screen. És a temporális jövőben nem történik a ventrális pálya feldolgozás. And all this occurs once it's left the V5 area of the cortex. Ez az után, hogy a cortexből távozott az információ. So this is for me what vision impairment is about. 
this image on the right hand side where the information leaves the visual cortex going into the dorsal or the ventral streams is my particular interest. Én ezzel foglalkozom, tehát hogy mi történik az információval, amikor a vizuális kortexet elhagyva a dorsális vagy ventrális pályára kerül. Én ezt mutatom. So, uh, so the brain itself at this point, when it gets the information crossing over from the optic chiasm and from the eye, we're still not a seeing brain. Okay, this is not the brain still doesn't see yet. Amikor a kiasmán túl jut az információ, még mindig nem lát az agy. Because it's that in that cortex is where the information is sorted, like a card sorting machine. A, a kortexben történik az információk szétválogatása, mint amikor egy kártyákat válogatunk szét. So really, when the information gets sent back to different parts of the brain, do we have a seeing brain? Az agy akkor kezd el látni gyakorlatilag, amikor az információk az agy megfelelő helyére továbbítódnak. And this is for us cerebral vision head. És itt kezdünk a CVI-ról beszélni. So, CVI, as you know, is an umbrella term. It's not one thing, and this is really, really important. Nagyon fontos tudni, hogy ez a CVI egy átfogó fogalom, nem egyetlen dologról beszélünk csupán. It's an umbrella term, I think, for a range of behaviors, a range of damage that a child could have to the seen parts of the brain. Nagyon széles uh, palettán mozognak azok a károsodások, azok a viselkedésbeli um, jelenségek, amit a CVI fogalmat akar. And there is, I think because of that, there is no one single definition that we have yet agreed upon. Ennek a szerepőben, mert hát ennek okán viszont nincsen ennek fix definíciója. Nem tudunk egyetlen definíciót mondani arra, hogy mit is jelent a CVI. And this is a, a really important point because in ICD-10 there's no CVI. Nagyon fontos, hiszen az ICD-10-ben nincsen CVI kategória, kategória. And in the various versions of IDCLM, there's sometimes there's CVI and sometimes there isn't CVI. A 11-es verzió, vagy a 11-es különböző verzióban néha előkerül a CVI, néha nem. And so if medics are going to be the chief diagnosing of CVI, there is nowhere for them to use as a diagnosis. There's no, there's no, I'm going to up, there's no single definition that medics can use. So, it's up to us. We have to take control. We have to be the people who have to be the leaders in CVI. We have to refer and we have to understand and we have to explain to the medics why this child has CVI. Nagyon fontos, és itt lépve a mi szerepünk, hiszen nekünk kell értenünk a CVI-t, nekünk kell nagyon sokszor elmagyarázni ezt az orvosoknak, hogy mik a mindennapokban megélt problémák. That's why I think QTVIs, mobility and meditation workers, are key people in this field. Meggyőződésem, hogy kult fontosságú itt a gyógyfotógus, illetve a rehabilitációban dolgozó kollégák szerepe. So the definition that I have here is a definition from uh, uh, Linda Lawrence, who I used. It's one of the definitions of Linda Lawrence. And uh, she says, um, cerebral vision impairment is an umbrella term that describes deficiency. In the in the in the functions of the vision. Ami azt mondja, hogy a vizuális funkciók sérülnek. Due to damage or malfunction of visual pathways and visual sensors of the brain. A látópályák és a látóközpontok valamilyen sérülése, illetve funkció zavara miatt. Specifically those behind the lateral uh, genuclei bodies. Yeah, uh, including the optic radiations. 
the occipital cortex and visual associative areas which may be associated by disorders of control of eye movement nystagmus just simply we may consider nystagmus as a sign of CVI as well. The stagmus is a brain condition, not an ocular condition. So this is our standard model of a, a child's head, where we have the ventral stream going along to different parts of the brain and the dorsal stream going along at the top of the where the ventral stream helps us to look at uh, imagined scenes, it helps us to recognize words, helps us to recognize shapes, roots, faces. The ventral. The ventral. And the dorsal stream helps us work through motion and planning coordinating our legs and arms moving through 3D space and controlling my eyes so I don't bump into things so, so every time I walk through, every time I go through the subway, every step I take, I'm using my dorsal stream to help me coordinate that. It's a very, very fast system. The ventral stream is much slower and requires conscious processing. So these are the main three parts of the uh, brain where we have the dorsal stream, the ventral stream and the third part is our frontal lobe that helps us with our executive planning, our choice, our control, which one are we going to do? And where we differ from psychologists who are involved in perception, we go all the way back to the posterior parietal lobe, looking at motion and planning. This is where vision scientists like myself differ to psychologists. Once the information has left the occipital lobe, gone to the ventral and dorsal streams, we have a seeing brain. <laughs> okay, so the seeing brain helps us to analyze the visual world, this complex scene in front of me. A látó vagyunk az, ami aztán analizálja, elemzi a látottakat. It brings about movement. Informálít a mozgásokról. It helps me move, thank you very much. It helps me move my mental map of around the world. Segít abban, hogy a mentális térképünket mozgassuk, tájékozódjunk. It helps me in route finding. Segít megtalálni az útvonalainkat. And it helps me remembering what's seen, what's, what's to recognize. És segít abban, hogy felismerjünk dolgokat, emlékezzünk látott dolgokra. And it puts all of these systems together. So the ventral and dorsal stream are like peas in a pod. They need to work together. Nagyon fontos, hogy a ventrális, illetve a dorsális fája együtt dolgozzon, összhangban dolgozzon. And in fact, perhaps stream is the wrong word. Lehet, hogy a pálya nem a megfelelő szó, ez a maga a stream. And we should really be using ventral and dorsal networks. 
because the information goes backwards and forwards and flows up and down between them. Hiszen az információ folyamatosan quasi mozog e között a két pálya között. Where a stream suggests it's only one direction. A még a pálya az azt sugalja a pálya szó, hogy az egy irány a történet. And that's just not how it works. E nem így van. So, Sylvia. So we've done our first tier of assessment with children, if you can remember that. Ha emlékeztek, tehát részletesen beszéltem a vizsgálatok első lépéséről, első fázisáról. With a bit of luck, that will take a week. Hát a szerencsések vagyunk, ez csak egy hétig tart. I said luck. Then we move on to our second tier of assessment with the children. És utána következik a vizsgálatok második fázisa, második lépcsője. Where we will start to look at ventral stream, dorsal stream, auditory processing, and any neuropsychological problems. Itt kezdjük el vizsgálni a ventrális dorsális folyamatokat, bármilyen neuropszichológiai történés, illetve a hallás. Okay, just testing you there. Good. So, so uh, this slide is uh, just saying thank you for the images uh, from uh, Gordon. Uh, who I work with in Glasgow, Professor Gordon Dutton, uh, Professor Amanda Lewick, who I work with in America, and a consultant ophthalmologist, Dr. Andrew Blakey, who I work with. As an aside, on köszönet a mondok az előbb hallható nevű kollégáknak, I'm not repeating. Thank you, friends. Is all. Köszönöm barátaim. Oh yes, and before we do our second tier assessment, um, I've just published. Just, just last week, hurrah! Uh, a screening, a screening paper on how to screen for CVI. So. Mielőtt elkezdjük a második lépcsőt a vizsgálatoknak, szeretném említeni, hogy megjelent egy írásom magáról a vizsgálatról. Nagyon örülök. So we took Orbitz's paper and Professor Gordon Dutton's screening tools. Tehát ezt az írást is lehet használni a vizsgálatokhoz, illetve Gordon professzornak a különböző tesztjeit. And we tested the validity and reliability of the screening tools. It had never been done before. Illetve nagyon fontos, hogy mi a most mi a különböző felmérő eljárások reliabilitását teszteltük. And we found that we can screen for CDI in just five questions. Azt találtuk, hogy a CVI-t öt kérdéssel felmérhető. Uh, I'll go through them later, but this paper is open access. You can download this paper now, free. Uh, it's in English, but uh, Judith will translate for you. Thank you very much. Ez egy ingyenesen letölthető uh, szöveg. Angolul van ugyan, de Judith le fogja fordítani. <laughs> right. Good. The first thing we look at, and so the second thing I guess, um, is when we look at a child, is look at visual fields. Okay, is look at the, uh, the visual field, the quadrants of the visual field, because we know with children with CVI, many many children with CVI have a lower visual field deficit. Nagyon fontos a látótér vizsgálata. Tudjuk, hogy sok CVI-os gyermeknek az alsó uh, látótér kodrásai van uh, látáskiesés. A particularly visual field imaging is really processed here at the back of the head. A látótérből szerzett információk a fejünk hátsó részében kerülnek feldolgozásra. And it's quite easy to damage. Any volunteers? Nagyon könnyen sérül. Hát esetleg vállalkozik valami. So we know that visual fields and no visual field is, is, is in this area of the brain due to when soldiers came back from World War I. We know since then. Yeah. Azóta tudjuk, hogy mennyire sérülékeny ez a terület, mióta az első világháborúból visszajöttek sérült katonán. And the image on the screen is an image of soldiers in a trench with black dots or blue dots Uh, on their occipital lobe. Katonákat látunk egy lövés szárokban, és fekete és kék pöttyök vannak az occipitális lebenyőkön. And soldiers came back with bullets 
in their triple mode, they were fine, they were still alive, but had many lower visual field deficits. A nagyon sok visszatérő katonának az occipitális lebenyébe golyófúródott, éltek, életben maradtak, viszont alsó látott kiesésük volt. And that's the first thing I look at really for any child, and probably any adult, and any adult with a stroke would be lower visual field. Tehát mindenképpen gyerekeknél is, illetve például a sztrókos, a sztrókon átesett felnőtteknél is vizsgáljuk, rögtön vizsgáljuk a látó mezőket. And I look at that also when a child walks. Akkor is vizsgálom, amikor sétál egy gyermek. They may take big steps. Lehet, hogy nagyon nagy lépésekkel fogják. Quickly over a curb. Például kanyarokban. And also getting them to raise their leg. When can you see your feet? Á, és nagyon felemelik a lábukat, nagyon magasra emelik például járdaszegélyeknél. So I can see my feet now. Most látom a lábam. But sometimes children have to go all the way up. Igen, nagyon sokszor a gyerekek nagyon magasra emelik a lábukat. And on the screen is my beautiful hometown of Edinburgh. A képen jön Edinburgh-ot láthatják. Ez a szülő, meg hát itt élek. And a lower visual field deficit of Edinburgh. És látjuk az alsó látó mező kieséssel Edinburgh-ot. And so that whole entire bottom two quadrants. Bottom left and the bottom right quadrant is completely gone. Az a két alsó kvadráns van teljes látási hiányban. So many children have a low visual field deficit. Nagyon jellemző a szívjáros gyermekekben. So when I'm looking at the second tier, I need to look at low visual field. Tehát a következő vagy a második szint. I need to look at the visual guidance of their movement, how they, how children move their arms. Vizsgáljuk a mozgás, hogyan mozgatják a karjukat a gyerekek. So, for example, a child with a low visual field may or may not have a deficit, but what we see with many children. Nagyon sok gyermeknél azt látjuk, akár sérült a látom, ez akár nem. I just have to tighten this. <laughs> see why? Because many children with, with CVI, they may have a damage to the parts where their movement is impaired. So when they are reaching out for something, they either miss or they knock it over. And so many children with CVI are clumsy. Nagyon sokszor... Um, Mellé nyúlnak a gyerekek, például ha nyúlnak valamiért, vagy levedik, nehezen tudják megfogni a tárgyakat. A nice simple test that we can do is getting a child to reach and grab something. Nagyon egyszerű teszt tehát, hiszen megkérjük a gyermeket, hogy nyúljon és fogjon meg valamit. You can do it yourself in some respects. If you hold something out just at your peripheral field at the edge here, when you grab it, your hand becomes very wide. Kipróbáljuk, hogy csak a periférián látunk csak valamit. When it's very close, your hands are easy, perfect size. But children with CVI tend to grab as if it's out there. A CVI gyermekek úgy nyúlnak, mint a nagyon messze lenne a tárgy. We need to assess speed. Children with CVI have difficulty in judging the speed of motion. Szíviájas gyermekeknek nehéz a mozgások sebességét um, felismerni. And may require things to move as well in order to see. És so sok esetben a mozgó tárgyakat látják. So you may have children who can't see objects that move. Néhány gyermek nem látja a mozgó tárgyakat. And you may have children you can only see moving of it. My God, it's so hard. Children with visual search difficulties. And shifting that sensory attention. Whether I'm looking at my bottle or I'm looking at Judith, I think very hard to move that attention. És nagyon nehezen uh, helyezik át a figyelmüket egyik tárgyról a másikra. And that's children with complex needs. So children with profound 
complex need on profound visual impairment. Eddig beszéltem azokról a gyerekekről, akiknek nem különösebben hát összetettek a sérülései, viszont a, azok, akik nagyon súlyos sérüléssel élnek. Extremely complex process. Bonyolult, nagyon bonyolultak a feldolgozási folyamatok. But it's about starting to look at what stimulus the children prefer, what salient features children to look at, what their responses are to that stimulus. On what environment children will better behave in, or better respond in, I should say. Nagyon fontos azt vizsgálni, hogy milyen stimulusokra reagálnak jól a gyermekek, milyen környezetben, hát érzik leginkább jól magukat. We need to examine their blind sight evaluations, where they can still see many children who may look like they're functionally blind, but can still walk around environments and objects. Still see some things. Nagyon fontos elmondani, hogy látta a gyermek. Van aki rögtön azt mondja, hogy nagyon kiavítja a funkcionális látása, mégis könnyedén sétálva. And always, always auditory processing evaluation. És mindig, mindig fókuszáljunk a hallás mérésére, vizsgálatára is. Don't forget the ears. Ne felejtsük el a fülek fontosságát. So, looking at levels of attention. Do children look attentively? So I'll start from the bottom up. So use primary other senses. Visual tension is minimal or non-existent. Van az a gyerekek, akiknek a vizuál egy egyáltalán nincsen vizuális figyelme, más érzékszerveket használják. Do children fixate briefly? Nagyon fontos elmondani, hogy röviden fixál el valami a gyermek. And do they follow objects momentarily? Esetleg pillanatokra követel tárgyakat a szemében. Can we increase that? Can we develop that? Tudjuk ezt fejleszteni, tudjuk-e a hosszabb bán nyújtani ezeket az időket? Do they look, sorry, do they look longer for brief periods independently? Are they choosing to look at objects for themselves? Nagyon fontos azt vizsgálni, hogy maguktól kiválasztanak-e különböző tárgyakat, amiket néznek. And are they looking independently, or are they still trying to use other senses for some objects, but not for others? Nagyon fontos tudnunk, hogy maguktól használják a szemüket, vagy esetleg más érzékszerű csatornák kapótolják az információ szerzéshez. And are they looking attentively in most activities? És vannak azok, akik szinte minden helyzetben aktívan használják a látásukat. And the visual tasks may present still some challenges. Ugyanakkor különböző vizuális feladatok számokra is kihívást jelentenek. And when I'm assessing a child with complex needs, you have to wait. Veszed a cikkletek előre, gyermeket nehet, nagyon fontos, hogy várjunk, kivárjunk. So I see teachers assessing the child, and there's no response. And the longest I had to wait is it's around 32 seconds. Vizsgálatokat <laughs> Ilyen időkihagyás, amit kaptak a gyerekek, amit terén találkoztam. Tehát fontos, hogy várjunk, adjunk időt a gyermeknek. So when you're working with children with CVI and particular complex needs, please, please wait. Kérem, hogy amikor CVI és gyerekekkel dolgoztok, várjatok, adjatok nekik időt. You're being paid. Just sit there. <laughs> Just wait. All the time I see no, no response, no response, no response. Nagyon sokszor azt látom, hogy nem nincs válasz reakció, nincs válasz reakció, nincs válasz reakció. Assessment done five minutes. Megcsináltuk a felmérést öt perc. Pipam. You pay to wait. Azért fizetnek, hogy várjunk. It's a great job. Hagyjunk időt, nagyon jó munka. Alright, a little bit more detail. So mental pathways. How am I doing for time? Am I okay for time? Why don't you speed up? You have like... 
30 minutes. My goodness. Okay, good. So, I'll speed up. Uh, so, the walk pathway represents many things. Shape, color, visual memory. And it's in this part of the baby's head brain, as we said, along the temporal lobe, down in the middle. And this is where we start to see some overlap with children with autism. Itt látunk, vagy itt kezd némi átfedés lenni az autizmus elébe gyermekekkel. CBI, autism, autism, CBI. Mm. CBI, autizmus, autizmus, CBI. So, clearly, uh, my, my view on this, um, everyone always asks this question, so I'm going to ask it. I'll tell you my answer now. Nagyon gyakran kérdeznek erről az összefüggésről, de engem e-mail válaszom. So, clearly, in a Venn diagram, the children with autism, there's children with CBI, and there's the bit in the middle. Okay, do Tehát vannak CBI-os gyermekek, autizmussal élő gyermekek, és az a kis rész ott középen. How big the bit in the middle is? Whoa, that's the question. Az a kérdés, hogy mekkora az a kis rész ott középen. I think the bit in the middle is probably quite big. Szerintem elég nagy. But I know Gordon thinks that the bit in the middle isn't. Gordon kollégám szerint kicsi. So, facial stream damage, difficulty with facial expressions. Okay, so, what am I doing? I have a picture of me on the screen. I am... Smiling. Smiling. So I'm smiling, so I am happy. Yay! I've just been paid for waiting. Azért fizetnek, hogy várja. I am <coughs> sad. Good, thank you. Ezen a képen szomorú vagyok. You can say Hungarian. Do you think we'll translate? So, I'm sad. So, it's a picture of me being sad. Oh, no response. Szomorú képen látok rólam. This is quite hard to do this photo. Okay, hi, Alice. Nem is volt ezt a képet megcsinálni. Angry. Angry. Thank you. Yes, I am angry. My students didn't do their homework. Nem csinálták meg a hallgatók a leckéjüket. I am. Wondering. Wondering. Okay, that's quite good. Yeah, this one always asks. Csodálkozom, elmélkedek. So I am surprised. Meglepett. Meglepett vagyok. I'll go for surprise. But I quite like wondering. I might say that next time. Where am I? So yes, so children with CDI have difficulty with all sorts of emotions. A szívélyes gyermekeknek hatalmas nehézségei vannak az érzelmekkel. And one child I know, when, he, when the child sees teeth, when the parent is smiling, or the teacher is smiling, thinks the teacher or the parent is very angry. Van egy szívélyes gyermek, aki kismerek, aki hogyha fogakat lát, a szülei fogait, vagy a tanár fogait, azt gondolja, hogy miért kesse. So the child always... Pedig csak mosolyognak, nevetnek. Child always thinks it's in trouble. A, a gyerek mindig azt mondja, hogy szegény, hogy most baj van ma. When I see a child, it's really hard for me not to find a happy person. So I have to be my serious face. Amikor lá, vele találkozom, nagyon nehéz, de mindig a komoly arcomat kell mutatni. But can you imagine that in a school environment, in a home environment? Kicsit ezt el egy iskolai környezetben, otthoni környezetben. Extremely difficult, extremely hard to work with. Nagyon nehéz ezt. So the basic emotions we see in our faces, happiness, sad, anger, fear, disgust, surprise, are some of the emotions that children with CVI uh, uh, find difficult. Did you do all of them? Very good. No, I didn't. Oh, okay. Right. I said emotions in general. Ah, yeah. <laughs> All right. So we know that in parts of the temporal lobe, the left temporal lobe and the right temporal lobe are responsible for particular types of damage. So in the left temporal lobe, we have impaired uh, object recognition. 
Impaired shape recognition. Esetleg sérül, itt sérül az alapok felismerése. And color tends to be more dominant, tends to kick in in left temporal lobe damage. Illetve a szín felismerés sérülései. So right temporal lobe damage, we can see impaired face recognition. A jobb oldali alap véglegényhez kapcsolódik az arc kifejezések nehézsége, illetve sérülése. And then impaired meaning. A jelentés tartalmak értelmezése, már hogy az arckifejezésekhez kötődő jelentés tartalom értelmezésének nehézsége. And difficulty in that root finding that root mapping, remembering those roots. Illetve az útvonalak a tájékozódás és ezekre való emlékezés. Tends to be right temporal lobe damage. Ez mind jobb oldali hanemték lebenyi történet. And we've noticed if you've got damage in both. Temporal lobes. So we know that children may have difficulty in judging the length of lines, the depth, the width between lines. The size of objects. Depth of objects. And have difficulty with that visual memory. And Language and auditory memory as well. A vizuális memória illetve általában a nyelvi és az auditory memória is sérül. So we don't necessarily need deep uh, uh, MRI scans or anything like that. We can start to tell where the damage is by the kind of behaviors the child demonstrates. Nem feltétlenül van szükségünk MR diagnózisra ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy hol Érte a sérülés a gyermek agyát, hiszen a, a viselkedése nagyon sok mindent megmutat. Which is why I think QTVIs are the leaders and not the medics in this field. Azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy maguk a gyógypedagógusok ismerjék ezeket a területeket. So, second tier assessment of the ventral screen there is the identification of people, object shapes, pictures, words. You don't want me to re remember all this. And stuff. <laughs> <laughs> say, say it again, please. Identification of people. A ventrális pályán történik az emberek felismerése. Objects, shapes. Sárgyak és alapok felismerése. Pictures, words. Képek, szavak. And facial expression. És az arc kifejezése. And orientation around surrounding environments. Illetve a tájékozódása, a környezetben való tájékozódás. And creating, copying, uh, and rotating of the particular round lines we've noticed at school and writing and copying. Na, um, vizsgáltuk a nehézséget a másodásban, vagy például a forgatásban, különböző vonalak forgatásában. And that's the, the ventral was pathway. Okay, so we can have a smith pánya, az kötődő dolgok. So back to our dorsal stream, going from the globe up to the top. Menjünk egy kicsit vissza a dorsalis pályához. This is the fast one. This is the one where fast processing. It does any gross fat or gossage. This is the one. Uh, so do people drive? So when you're driving, and um, you know, you, just at the last minute, there may be a stone hitting the windscreen, and you duck. Amikor vezetünk és például felcsapódik a szervidőre egy kapics. That's the dorsal stream work. Is there a suka dorsal is pályán működik? But it also helps to plan and execute our movement. Illetve segít a mozdulataink megtervezésében és végrehajtásában. So here's a screen from our Wally. I want you to look at the screen for all those who can see it. There's a man in the brown suitcase. There's a man in the brown suitcase. There's a man in the brown suitcase. Look, 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 look. Itt egy kép, amit kellene találni egy férfit egy barna bőröndel. So for those who couldn't see, there's a really complicated picture of lots of people. Nagyon sok ember van a képen, nagyon összetett kép. And I asked a quickly scan for a man in a brown suitcase. Gyorsan nézzük végig, hol van a férfi a barna bőrömmel. And he's at the bottom, in the middle. Alul, középen. That's your dorsal stream looking for that, trying to selectively find the man in the brown suitcase. Ilyenkor a dorsal is pályánk keres. Also, if you're very good, there's another man in the brown suitcase. 
Hát, ha ügyesek vagyunk, látom, még egy férfi van. Oh, Mert nagyon volt az ország ügyfányán. Yeah, it's one on the left, near the bus stop. Ott a busz megállom, mellett balra van. This is what your dorsal stream's doing. It's spinning out, tuning in, looking for that. Ezt csinálja a dorsal ügyfányán. Keres, válogat. And so the next image is an image of a busy supermarket. Következő képen egy szupermarketet látok. And this is why parents say, Why or why do my children get so upset going into supermarkets? A szülők panaszkodnak, hogy jobb, hogy gyerekeim miért lesznek annyira a kajlák, amikor szupermarketbe megyünk. Supermarkets are the most complex visual scenes in the world. Egy szupermarket a világ legösszetettebb vizuális, hát látványa. I hate going in, I don't have CDI. Én utána pedig nem vagyok CDI. There's noise, there's colors. Everything is everywhere. The lanes are narrow. It's awful. Minden szanaszét van, keskenyek a sorok, egyszerűen szörnyű. And I cry and shout and stamp my feet. Sírtam az égalok és kiabálok. That's why my wife says you're not going shopping. Ezért a feleségem azt mondja, hogy nem menjen el sárolni. But children with dorsal stream damage. This is just too much. This is a central overload. Azok meg a gyerekeknek, akiknek a dorsal is fáj a sérült, ez túl sok. Ez nem elő. Sorry, it goes over the threshold of what the children can see. Ez túl menj az a küszöbön, amit ők látnak és amit el tudnak viselni. And if it goes over the threshold of what they can see, they can't. És ez azt eredményezi, hogy a végén nem látnak semmit. Causing anxiety, panic, fear. What else are like supermarkets? Mi mi hasonlít még a supermarketekre? I wanted to back to that. Schools. Az iskolán. Schools are the worst places, particularly primary schools. Az iskola a legrosszabb hely, különösen az általános iskola. I have no idea in Hungary. No idea. Nem tudom milyen ez itt Magyarországon. But in Scotland, primary schools, we even have washing lines with things dangling down. All over the place. Szkóciában még szállító kötelek is kívánnak veszik a különböző tucoklóknak leoruk. Every wall has the child's paintings. Minden fal tele van a gyerekek képeivel. Every wall is covered. From ceiling to the wall to the floor, it's a nightmare. What about the plafonic tape collections, sinesh tape, cremano? Strip it down. Send it down. Take it off. Joshan, send it down. Take it away. The best thing you can do now is to just strip this all away. A legjobb amit tehetünk, hogy eltüntetjük ezeket. And what we do now is we may have just a little area, a little square area, where you can put little children's paintings. Nagyon jó lenne, hogy csak egy helyre, egy kis részre tennénk ilyen képeket. But not on every wall, not on the ceiling, not anywhere. Nem a plafonon, nem az egész épületben. Think of the supermarket, think of the school. If the child gets upset at the supermarket, a child's going to get upset at the school. Gondoljunk csak a szupermarketre, hogyha ott megzavarodik a gyermek, ugyanúgy megzavarodik az iskolában is. So you can go to the head teacher now and just start ripping things out. John told you to do that. Menjenek el az igazgatóhoz, mindent kezdjenek el az engedélyével letépkedni, mondják azt, hogy John mondta, hogy tegyük ezt. I'm Jewish. Hey, what is that? Big issue with children with CVI and dorsal stream damage is simultaneous agnosia. Simultaneous agnosia yelamzi medelekaket. And we have four images on the screen provided by Nicola, who is a friend of mine who has CVI, and this is her explaining simultaneous agnosia. Négy képet látunk, egy barátom CVI-os így magyarázza simultaneous agnosia. So the top left image we see uh, 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 it's, a, it's at a concert. There's lots of people there, lots of information, uh, and there's a stage in the middle of the screen. And in fact, what Nicola in this environment has is this very sort of narrowing of the visual field here, and the narrowing and the blurring. 
A Nikola barátom ezt hát nagyon elmosódottan és csak egy szűk mezőben látja. And she can't see a whole visual field there. In fact, she, because there is so much information, her visual field just constricts very small birds. Nagyon, mivel annyi vizuális információ van az ő látomezője, nagyon lesz szűkül és nagyon elmosódottá válik a kép. We see this very often. And if you take a child where this construction has occurred and put it on a beach or a park with no people, we see that visual field grow again. Amikor ugyanakkor mondjuk a tengerpartra vagy egy parkba visszük a gyermeket, ahol nincsenek sokan, nincsen káosz, akkor újra nagyobb a látó terem. So when you're assessing the simultaneous diagnosis, yeah. Amikor felmérjük, simultán vagy mozgyel. You need to be aware of is it a busy environment or is it an open environment? Nagyon fontos a környezet. Zsúfolt a környezet vagy nyugodt tiszt. That visual field view will open, will close. It's dynamic. It's not static, it is dynamic. Hiszen a vizuális mező dinamikusan változik, nem egy statikus dolog az ő esetükben. It's always changing. Mindig mindig változik. And again, the bottom left two pictures are two blokes are holding a red balloon for some reason. And clearly, the picture on the uh, left is very clear. There's two men uh, and a woman holding a balloon. And all that Nicola sees is, quite, with clarity, is just a picture uh, of the old man's face, not necessarily really the balloons. Not necessarily anything else. Nikola csak az idős férfi arcát látja tisztán, nem feltétlenül a légköpöt vagy a többi részletet. So in a school learning environment, where you have these many, many things on the wall, you are in fact doing damage to this child by restricting that child's visual view. Tehát amikor az iskolában nagyon sok mindennel tele a falat, akkor mi magunk teszünk rosszat a gyermeknek. Mi magunk um, kényszerítjük arra, hogy kevéssé tudja a látását használni. If the child's view is limited, like in Nicholas, korlátozott a látása, mint Nikola barátomé. We also get what's now called looming, where suddenly a face appears, and the child goes, ah! It can't see the face coming, and all of a sudden, the teacher or the parent. Playground, classroom, home. All of a sudden, these faces just suddenly appear. Ez történik a játszótéren, otthon, az osztályteremben. Egyszer csak hirtelen előbukkan egy arc. Clear the clutter. A káosz volt. Tehát szüntessük meg a káoszt. So let's see if this works. So I'm going to show a video of some work that being done at Harvard, trying to identify whether we can start to use virtual reality and gaming to help children start to identify and start to learn. So this is from Harvard, Harvard Medical School. Um, it's a, a new VR kind of way of, of seeing whether we can start to develop in children the salient features to look for. So what this video will... Yeah, sorry, yeah, yeah. <laughs> játékok segítségével tudunk-e a gyerekeknek segíteni, tudjuk-e fejleszteni um, ezt a képességet. So it's an animation uh, where the child has to pick out the head teacher and find the head teacher in the school corridor. Itt az a feladat, hogy meg kell találni az iskola folyosóján az osztályfőnököt. Az ő arcát kiválasztani. So the task is to pick one, choose a, pick, uh, a, a, a principal that they like, there's four, and it's a cartoon animation. And you have to scan to see if you can find the principal. 
It's really hard. I've done this. Nagyon nehéz, mert megpróbáltam, csináltam. So you can do it with just one person to begin with, or two people. Először dolgozunk egy emberrel, aztán kettővel. Or lots of people. Illetve később sok emberrel. We're just wondering with teenagers now, can we able to start to train identification of faces using virtual reality? Nagyon érdekes, hogy a vizuális valóság, vagy virtuális valóság segítségével hogyan tudjuk elkezdeni tanítani a gyerekeket az arcok felismerésére. So again, just like the temple lobe, in the posterior parietal lobe, if we can identify which areas can be damaged left or right. Tehát még egyszer fontos, hogy meg tudjuk állapítani, hogy melyik területei sérültek az agynak ezekkel a különböző vizsgálatokkal. Particularly in both, an ability to see one or more items in the visual scene at once. Különösen akkor, hogyha több dologban látunk nehézséget. An ability to use vision to guide movement. Például a mozgás és a látás összehangolásában. An ability to attend to more things, to one or more things at once. Vagy amikor képtelen a gyerek egyszerre több dologra figyelni. Noise is a distractor. A hangok, különböző zajok elvonják a figyelmet, elterelik. And one that I see quite often is um, the inability to move the eyes from one target or another. Ez a nagyon sokszor nehéz uh, a tekintetet egyik tárgyról a másikra fordítani. And so the child will just fixate and find it very hard to move a gyermek fixál egy dologra, és nagyon nehezen te fordítja át aztán a tekintetét egy következőre. And what Judith doesn't know is that I'm staring at her because I'm fixated at her. I can't move. Judith nem tudja, hogy én őt bámulom, úgyhogy most elmondom. Mert nehezen viszont tovább a tekintetem. And of course, no extra fuel. És a só látottél kiesés is jellemző. So again, we have the problem of optic ataxia reaching out. Az optikus ataxiáról is beszélnünk kell, a nyomlás nehézségéről. Guided movement, that movement of where we place our arms in our body is affected. A karunk, kezünk elhelyezkedés a testünkhöz képest, ez itt érintett. We talked about the problem of clutter. Beszéltünk tehát már a, hát az űrzavar okozta gondokról. And again, it's an issue, it's that speed of processing. Please don't talk quickly. In the draft, I told the session that I'm not going to say you to it. Just slow. Just slow. Just slow. Just slow. Just slow. You pay to be relaxed. You're an interpreter. Be happy. That's all. It's a great job. Not a job. Not a job. Yes. When you're doing assessments, you talk as if you're talking to an adult, as if you're talking to me, as if you're talking to Judith. You're just talking quickly. My child, okay, let's do this. Amikor a vizsgálatainkat végezzük, mégis az, hogy mindig nagyon-nagyon gyorsan beszélünk, mint a felnőttekhez, a gyerekhez is iszonyú gyorsan, pörvősen beszélünk. No response. Semmilyen válasz nem kapunk. Understand the thresholds of where the child is. Nagyon fontos megérteni, hogy milyen I quite like the work of Matt Mann. He's a QTV in America. Many of us have met Mukayat, who is a leadership of the pedagogues of Azusha. And he's taken a little bit of a view of looking at the child's day and about the complexity of the child's day. Okay, see, the gentleman who gave the nap yet is on the good side of the day. Yeah. And I think what he's developed is a, a low, medium, and high scale. And then you've got like the tasks you get the child to do every day. So that might be a, a, a complicated task. And then it might be a non-complicated task. I'm working with the mainstream school teacher. You can start to plan interventions for the child 
where you have complexity, non-complexity. Complexity, non-complexity. Nagyon fontos értékelni, súlyozni a különböző feladatokat, az szerint, hogy mennyire összetettek. Because what we found is that children, particularly in high school, azt találtuk, hogy különösen a középiskolás gyerekek, fiatalok, we're doing complexity, 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 all day, five days a week, nine o'clock, three o'clock. Összes feladat, ami mindig, mindig, mindig feladatosan tett, heti öt napban, napi kilenc tíz órában, csak összetett feladatokat kell elvégezni. Visual field, looming, collapse, all the time, all the time, complexity, 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 complexity. You need to work out not this complex environment. Dolgozunk el azon, hogyan tehetjük kevésbé összetettelté a feladatokat, illetve a gyermek környezetét kevésbé összetetté. That's what we should be working on. So, this image then is, is for me, visual impairment. Nothing to do with the eyes. Számomra ez a ez a látássérülés, amelyek semmi köze a szemekhez. Again, I'm going to say make those environments visually quiet. Tegyük a környezetet vizuális szempontból nyugodtá. Get environments where they're busy, go at quieter times if possible. Open the spaces. Nyissuk ki a tereket. Plan those plain backgrounds. Tervezzük meg a hát az egyszerű sima háttereket. Thick, clear lines. Legyenek vastag, jó látható vonalak. So what I'm going to show now is just another illustration of just exactly the differences between a person with no CVI and a person with CVI in their brain imaging. So again, this is from Harvard. I can't afford these imaging tools in my life. Hadd mutassak újra egy különbséget a CVI és a nem CVI és a merőtjük között újra a hátvárt anyagai. So these are computer imaging from scans. Are looking at the visual pathways, and there's one on the left, which is the normal sighted person. One on the right is a person with CVI. Ő bal oldalon egy látó ember, jobb oldalon egy CVI-os ember adjáról készült felvételeket látunk. I shall run it, and then I'll explain it. Lejátszom, és aztán nem adjárázom. Illetve elindítom, aztán nem adjárázom. So what we see... Without CVI, without any visual impairment, all the firings along the visual pathways, along the visual networks, not streams, are all firing. Whereas on the right-hand side, we see so few neural firings, so few pathways being lit up. Azt látjuk, hogy a bal oldalon sokkal összetettebb a látó pályák, vagy a rendszer, míg a jobb oldalon ez töredékes. And we see so few dorsal stream, dorsal pathways firing. Nagyon kevés dorsalis pályát látunk. And but a few more ventral, which is again quite a common practice. Kicsit több a ventralis, ez is elég általános jelenség. It seems that we will see more children with dorsal stream damage. Azt látjuk, hogy gyakorlik a dorsalis pályásérülése. Than just only ventral. And in fact, some people have said that you may only get ventral stream damage if it's dorsal. I'm not so sure that's true. Néhányan azt mondják, hogy akkor lehet csak ventrális sérülés, hogyha dorsális is jelen van. Én nem vagyok ebben biztos. Particularly, I think you can get ventral stream damage after a stroke. Or you've had a injury, a brain injury. Or you've had 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 a brain
jellemző lehet, hogy csak a ventrális fájra sérül. And again, these images again uh, given to me by uh, a brain surgeon, a uh, brain scientist, sorry, Christina's not a surgeon. So, and again, these are the images of a person A. So a person A is a sighted control. And you can quite clearly see the ventral and the dorsal stream patterns firing, and there's lots of them. Látjuk, hogy nagyon sok az összeköttetés a dorsális és a ventrális pályák között. And interestingly enough, B is a person who's ocularly blind. A B pedig hivatalosan vak ember, vagy hát a szemét tekintve. And the dorsal and ventral streams pattern look just like the sighted control. Ugyanakkor a dorsális ventrális pályák úgy néznek ki, mint a látó. So ocular blind, only ocular blind, dorsal and ventral pathways, fine. Tehát aki a szem miatt vak, annak nyilván a dorsalis és ventralis fejei épek. I'm not saying for all, but just for this case. So C is a person, is a 16-year-old child with CVI. A C személy egy 16 éves CVI, és fiatal. And you can clearly see the very few dorsal firings. Very, very few, very few at all. But the ventral seems to be firing quite well. Although still less than the uh, ocular and still less than the sighted controls. A vak személy esetében. And head D is a CDI uh, 21 year old male with PDL. A D uh, képen egy 21 éves CDI-os férfi, majd átláttuk. And clearly there's a lot of uh, non-firings in both the dorsal and the ventral uh, networks. És az összekötetések hiányát láttuk, mint a dorsális, mint a ventrális pályák esetében. So what's important from this, and this is the coming up to the take-home message. Lassan közeledünk a hazamiendő üzenethez. Is that acuity is no longer the marker for visual impairment. A látássérülésség nem határozza meg magát, a látássérülés mértékét. Right, we should not use acuity as the sole marker. Ne használjuk a látássérülésséget mint a fő hátjárzót. In fact, the children we start to see around three groups, three distinct groups. Children with profound VI due to CVI. Children who have CVI and relatively poor functional vision, but still have some functional vision. And children, just as our uh, uh, introduction, our first person said, who have excellent functional uh, uh, vision, excellent vision, but will still have some visual difficulties. Just like the child who was told she's fine and didn't have any low vision, and just like Nicola, the examples of simultaneous agnosia. She has CVI, but you wouldn't know. Például Nikola, akinek a kívének a kívét a szimultán a múzia kapcsán mutattam, nem veszük észre, hogy látássérül. And so it matters because we have to understand exactly what the child perceives and sees. Nagyon fontos tehát, hogy értsük, átfogóan értsük, hogy mit érzékel, mit lát a gyermek. And remember, for that child, what they see is normal to them. And what we mustn't do as QTBIs is transpose our visual world onto the child's. We have to understand what's meaningful, what's accessible, what's perceivable, what's motivational. 
Nézzenünk el, hogy számukra mi az, ami akadálymentes, mi az, ami felfogható, mi az, ami motiválja őket. And that requires testing, assessment, assessment, observation, testing. Ehhez tesztelésre, vizsgálatra, vizsgálatra nagyon sok megfigyelésre van szükség. Waiting. És várakozásra. Wait. Még várakozásra. And this matters again because CVI in the developed countries. Ez nagyon fontos, hiszen a fejlett országokban a CVI is the most common form of vision impairment in children. A gyermekkori látássérülés leg jellemző oka. So without even knowing. CVI will be the most common form of visual impairment in Hungary. A CVI Magyarországon is a leg jellemző gyermekkori látássérülés. Not albinism. Not autism. Any of that? It will be CVI. Egész bizonyos, hogy a CVI lesz. I have no doubt whatsoever. Semmi kétsége felől. No doubt whatsoever. So, if you are, if you do not have a lot of children with CVI on your caseload, ha még nincsen túl sok CVI-es gyermek az esetek között, akikkel dolgozunk, ooh, there's lots of children not being supported. Ah, nagyon sok ilyen gyerek van, akik nem támogatunk meg felelően, ez az igazi jelenti. Shadow it out, CVI is the most common form in Hungary. Egészen biztos, hogy nagyon hamar a CVI lesz Magyarországon is. A gyermekkori látásségülés vezető dolgokat. So, finally, you'd be glad to hear. Végül, biztos örülnek, hogy ezt hallják tőlem. Getting back to Suti. Remember Suti at the beginning? Tegyünk vissza Suti-hoz, akit már kezdetek korlátunk. So Suti had his hole in the head where you could put the money in. Itt a fején a lyuk, ahol betesszük a pénzt. Without me knowing it, Actually, Sooty is more like CVI than anything else, and Sooty is the perhaps the best representation of childhood vision therapy. Az van, hogy talán ez a legjobb reprezentáció egy CVI és gyermeknek. He's clearly got bilateral dorsal damage. Kérem, hogy a terápiás dorsal is érdekesen van. Hold. Great. So thank you very much. I just hope I just start. Get you to think about how children VI are not what we all thought they were, what our parents used to think they are. Okay. Hát John, remélem, hogy sikerült egy kicsit elkezdeni másképp gondolkodni arról, hogy mi, vagy ki, vagy milyen egy látássérű gyermek. A szüleim biztosan nem így gondolkodtak a látássérű gyermekről. And I know that um, uh, I've allowed everyone to get a copy of these slides, so you can have these slides for. Ezeket a szlájdokat mindenki hivatalosan megkaphatja. And thank you very much, and thank you Judith, and thank you. Köszönöm a figyelmet, köszönöm Judithnak a dolgot.